Հանդիսալ որը զիվությում էինք բարեկամուններից հս մեկի հետ, ով պատնում էր, որ իր աղջիկ այս տարի պետք է ավարդի իններոր դասարանը ու իր համար պետք է ընտրի այսպես ասաց հոսք, բնագիտական, այդ առարկաներին հավասարապես տիրապետում է ու այդ երեխայի համար հելորջորեն խնդիր է ու չի կողմ նորոշվում մտացում է գուցը ենպես տացվի, որ հանկարծ ընդրի ենթադրենք հումանիտար հոսք և վերջում ենպես տա� Իրականում ես չեմ կարծում ու դա շատ մեզ կամ ժուրջ խնդիր է, կանի ընդհանուր առմամ, շատ կիչ է կանակային տարբերությունը ժամերի առումով, այս ինքը իրենք անստում են բոլորը նույն ծրագիրը, ընդհամին է մի քանի որուշակի ուղվածություններ, ավել աստում է կամ ացիմացիկան, կամ խորացվում է, ես ենք եթե ճարտարապետական հոսքորինակ կեղարնի գիտական, ապա ավել աստում են նկարճական դասերը, բայց ընդհանուր արմավ ծրագիրը հումանի տար այսպես ասաց առարկաները ավելի այլ։ Ընդհամինը մի քանի ժամի տարբերությամ։ Ես հավատացում եմ մի քանի ինը չի ստացվում, մակարդակի չի ստացվում։ Բայց ուզում եմ ասեմ, եթե իրական ու մարդ դեր չի կողմ նորոշվել, շատ հանգիստ կարող է նաև փոպոխություն անի հոսքը, որտև ես արեխ երեխան գար, գլխին դնեին, ասեր գրիվին դոր, որինակամ չու գիտեմ սլիզերին եվ այլ, եվ դու այս երեխան արդեն տեսնում ես, ինքը պետք է դարնա նկարիչ, իսկ այս երեխան կդարնա մաթիմատիկոս, իսկ այս երեխան տարապես դպրոս ժամանակը այսօրվա 21-որ դարում դարձել այնքիսին, որ մեկ մասնագիտությունը բավարար չի։ Ում հետ ուզում ես ամուսնացի, դերասան չպետք է լինի և կովկասի չպետք է լինի։ Իմ ուսուշուհին ինձ ուղորդեց, որպեսի ես ընտրեմ իմ մասնագիտությունը։ Առաջին կայլը մասնագիտության ընտրության և կարիորա ուղորդման հարցում, ինքնա ճանաչում ընդումվելուց հետո բուղ նույն իսկ երոր չորորդ կուրսում էլ անգամ չեն հասկանում, թե այդ ընտրած մասնագիտությունը իրենցն է, իրենց է չի հետագայում զբաղվելու են այդ մասնագիտությամբ, էլ չեմ ասում, որ բու երբ կա այդ հնարավորությունը ընտրելու ավելի կոնգրետ անալու, թե որ հոսքով պետք է շարունակ են, ստացում այնպես, որ շկարծես թե դա է երեխաներին, այսպես ասաց խանգարում, որպեսի բոլոր առարկաները հավասարապես Եթե ձեր տանը երբեք չեն եղել ներկեր, գուծ է այդպես էլ չի մանակ, որ ձեր երեխան նկարել ու տաղանդունի։ Ելին են չնայց մանկուծ սիրել է նկարել դպրոց նավարտելուց հետո, որոշեց ընդումվել կենտրոնանալ արվեստի գործերի վրա, այն գործերի վրա, որոնք մարդիկ գիտեն, որոնք սիրում են, որինակ վանգոգի աստխազարդ գիշերը, գուստավ կլինտի համպույրը։ Շատերն էլ երի տասարդ նկարչուհուպես մասնագիտություն են 
Այսօրվա Երաստիճան կրթական համակարգ ինչ որ տեղ պարտադրում է 14-ից 15 տարեկանում արդեն կողնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Որքանով է դերահասը պատրաստ այդ տարիքում ընտրել ճիշտ մասնագիտություն եւ ինչպես է դպրոցն օգնում այս հարցում։ 18 թվականին հանրապետություն հանրապետությունում գործող 95 մասնագիտական ու սումնական հաստատությունները, որոնք իրականացնում են արհեստագործակայի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր, դրանց 50 տոկոսում արդեն ստեղծվել են կարիերայի կենտրոններ, իսկ 19 թվականին մյուս 50 տոկոսում ստեղծվեցին եւ հստակ կարիերայի կենտրոնները անցել են մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ, մասնագետները անցել են եւ հստակ մեթոդաբանությամբ իրականացնում են նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ։ Հաճախ դերահասները ծնողների դրդմամբ ընտրում են որևէ հարմար կամ մոդայիկ մասնագիտություն, սակայն հետո ինքնադրսևորվել այդ ոլորտում չեն կարողանում։ Արդյունքում ամեն տարի բուհերն ունենում են տնտեսագետ, իրավաբան կամ քաղաքագետ շրջանավարտների մեծ հոսք։ Փոխարենը դերահասի ընդունակություններն ու նախասիրությունները հաշվի առնելով եւ նրան ճիշտ կողմնորոշելով գուցե ունենային լավ փականագործներ, դարփիններ ու խոհարարներ։ Եթե անձի մոտ մանկությունից ու պատանեկությունից չեն ձևավորվել հստակ նախընտրություններ, ինչպես ունենում են ինքնադրսևորվել այդ ոլորտում, 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 
կան մարդիկով կերկո որդեն և կասել լսի գիտես ինչ ավելավը դոլդրի այս պա։ Շատ մեծ ուշագիցուն են դարսում նաև բալանց որական, աշխատանքի վրացեր, երեխաները ընթացքում, որդեղ են աշխատել։ Իշատուրախալի է, որ շ անընդհատ ասում եմ, որ մարդ պետք է կարողանա գտնել իր կոչումը և ոչ թե զուտ մասնագիտություն, այսինքն զուտ վակուրտետ, որտեղ կգնաս և կանցկացնես տարիները, պիտի լինի կոչում, ինչու կոչում և որն է կոչում, կոչում է այն է, երբ մարդ գտնում է մի զբաղմունք իր համար, որով զբաղվելով կյանքիսեր, այո նա ստիպատ չի լինում աշխատել և որև է մեկ օր, և երջան շատ, 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 շատ սովորելով, տարբեր, տարբեր առարկաներում, ինքը թկեզ փորձելով գտնել և դրանից հետո ընդրություններ շատ ավելի հեշտ կլինի։ Ես այդպես եմ կարծում։ Պաստոր են նորից կալիս ենք վերադարնում ենք այն նույն թեմային, որ պետք է տրվի այդ ընտրությունը, Ինստվում է մենք պետք է նաև մտացանք նրա մասին, որ արդյոք մենք ունենք այդ կան մարդկային ռեսուրս, որոնք ուղակի կարող են ընտրել մի մասնագիտություն կամ հոսկ հետագայում ընտրել այդ մասնագիտությունը Որով հետև մարդիկ շատ մեծ տարիքում անգամ դեր պստահ չեն լինում, գտել են իրենց մասնագիտությունը, գտել են իրենք իրենց կյանքում, թե ոչ, իներոր դասարն է շատ վաղ է, այս արումով և անշուշտ կան երեխաներ, որ Ուստի մենք ինչ պետք է փորձենք հասկանալ, ինչպիսի կրտություն ենք մենք ուզում, մենք ուզում ենք սովետական կրտությունը, երբ անձը գրեթե ամեն ինչից տեղիակ էր, տեղեկացված էր, թե մենք ուզում ենք ոյնակ ամերիկյան կրթություն, որտեղ այո, որտեղ ամեն մատի, ամեն եղունգի, կծի յուրական չուր մասի համար առանձին շատ նեղ ուղվածությունկա կամ դրականությունից, այն ամնենիվ ես կարծում եմ, որ այո, որով հետը բժիշ կնաև ինչ որտեղ հոգևան պետք է լինի ու լավ կլինի, որ գա ու խոսիկ ու ինքը թկեզ այդ իրավիճակից հանի։ Եվ արհասարակ ժորդ մարդ կարող է 40-50 տարեկանում փոխել իր կյանքի ընթացքը, մարդ կարող է նոր մասնագիտություն ընտրել իր համար, մի դրեք ձեզ պակա գծերի մեջ, մի պիտակավոր եք ինքները ձեզ, գնացեք ձեր ձեր վեցեր ձգայարանի մետերից։ Ես կուզեն այբ որ մենք գիտենք տեսանյութ, որտեղ մեծ աստխերը ճանաչվում ունեցող մարդիկ, ինչպես են շատ հանկարծակի որեն փոխել իրենց մասնագիտությունը և նոր հաջողությունը բոլոր ժամանակներում եղել են մարդիկ, որոնք ապացուցել են, եթե չէ սիրում ընտրածած մասնագիտությունը, երբեք ուշ չէ պոխել այն։ Այսպես մեր որերի ամենահայտնի բիզնես մակնատ բիլ գեծը հարվարդի համալսարանում 
իր կյանքի պատմությամբ մարդկանց ոգեշնչում է նաև ամերիկացի գործարար Ստիվ Ջոբսը։ Ջոբսը հերացավ քոլեջից քանի որ նրանց անձրացնում էր ուսումնական ծրագիրը։ Նա այն մարդկանց թվին է պատկանում, ովքեր չնայած չեն ստացել մասնագիտական կրթություն, սակայն դա չի խանգարել նրանց հասնելու հաջողության։ Ամերիկացի հանրահայտ գոլֆիստ Թայգեր Վուդսը աշխարի ամենաբարձր վարձատրվող մարզիկներից է։ Լեգենդար մարզիկը կիսա թողնելով ուսումը Սթենֆորդի համալսարանում որոշեց զբաղվել գոլֆ մարզաձևով։ Այսօր նրա եկամուտը կազմում է տարեկան ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ Հաջողության այսպիսի պատմությունները քիչ չեն նաև Հոլիվուդում։ Ամերիկացի օսկարակիր դերասան Հոակին Ֆենիքսի համար կարիերան սկսվեց Լոս Անջելեսի փողոցներում, ընտանիքին ֆինանսապես օգնելու համար Ֆենիքսը եղբայրների հետ ստիպված էր փողոցում երկել, խաղալ ու պարել։ Ժամանականց, երբ դերասանի մայրը աշխատանքի անցավ ամերիկյան հերոստալիքում, Ֆենիքսը որոշեց ուժերը փորձել գովազդային հոլովակներում ու ֆիլմերում։ Շարքը եզրափակեն կրկին օսկարակիր դերասան Բրետ Փիթի օրինակով դպրոցում Փիթը մեծ հետաքրքրություն չեր ցուցաբերում կինոյի նկատմամբ եւ չեր մտածում դերասանական կարիերա սկսելու մասին։ Կոլումբիայի համալսարանի լրագրության բաժինն ավարտելուց հետո Փիթը որոշեց փոխել մասնագիտական ուղղությունն ու գնաց նվաճելու Հոլիվուդը։ Այդ պահին նրա գրպանում կարան թամենը 325 դոլար։ Այսօր Բրետ Փիթը կինո աշխարում ամենապահանջված ու բարձր վարձատրվող դերասաններից է։ Ես այս պահին առաջարկում եմ նաև մեր Ինստագրամյան հարցում ես վիճակում է ինչպես եք վերաբերում մասնագիտական կրթության ընտրությանը երբ աշակերտը 9-րդ դասարանում պետք է կատարի ընտրություն եւ ընտրի իր համար համապատասխան հոսքը առաջինը պատասխանել են շատ լավ աշակերտը արագ եկողնորոշվում է այդպես ժամանակ չի կորցնում ասում եք 47 հոգի վերապահումներ ունեմ ասում է 96 հոգի կարծում եմ բոլոր առարկաները հավասարաչափի ուսումնասիրվեն մինչև դպրոց ավարտելը սա էլ պատասխան այս հարցին էլ պատասխանել է 72 հոգի հետաքրքիր է բավականին մոտ է ինի իրարցը վերա վերապահումներ ունեցող մարդկանց մեծամասնությունը նաև կարծում եմ որ հավասարաչափ պետք է ուսումնասիրվեն նաև մնացյալ առարկաներ բայց ինչ անեն բոլոր այն երեխաները որոնք ավարտում են 9-րդ դասարանը մի կերպ եւ առավել եւս չեն կողնորոշվում թե ուր կարող են շարունակել իրենց կրթությունը եւ մտնորորդը կարծես NPC-ը չի որ իրենց մի կայց դնեն ուղություն դնեն ուրախացնեն ոգեշն չեն այսինքն այդ պիտակավորումը շատ շատ ընդունված է որ այս երեխան դե փողոցով էլ վերջացնելու է այն երեխան հրաշալի է այսինքն մենք կարծես թե ուղղվածությունը պետի պիտի դնենք բոլորային երեխաներին ովքեր դժվարություններ ունեն մյուս կողմից օրինակ գալիս է այստեղ ծնողի դերը շատ հաճախ ծնողները անցած այն ճանապարը որ արդեն անցել են այն խոհանոցը որին իրենք արդեն ծանոթ են կարծես երեխաներին փորձում են ուղորթել դեպի այնտեղ ուր իրենք ավելի հեշտ կկողնորոշվեն ինչի որ ճիշտ է բայց մյուս կողմից իրենք հենց ծնողները իմանալով նույն այդ խոհանոցը փորձում են երեխաներին հետ պահել այո հասկանալով դժվարությունները, խնդիրները եւ եւ այստեղ արդեն կարծես թե չի կարելի հերքել այն փաստը, որ ծնողը ազդեցություն կունենա, պետք է հասկանալ, թե ինչպիսին այն պիտի լինի։ Ծնողը երեխայի համար վատը երբեք չի ցանկանալու։ Այսինքն երեխաներն էլ դա պետք է գիտակցեն եւ հասկանան։ Դիմիտրի Խարաճյանը պատմում է, որ ասում են գիտես ինչ իմ կինը, երբ որ ամուսնանում էր ինձ հետ մարին մայկոն իր հայրը ասաց դու ուրեմն սենս ում հետ ուզում ես ամուսնացի դերասան չպետք է լինի եւ կովկասի չպետք է լինի էլ դիման համդայ է համդայ էլի բայց ամիջ նորմալ է ապրում են իրարետ ավելի քան 20 տարի ես հիշում եմ որ ես ուզում եի դառնալ 1000 մի բան ես ուզում եի դառնալ բան կոսմոնավտ ինչպես բոլոր այն ժամանակ հետո ես ուզում եի շատ է ուզում դառնալ պախպահակ վաճառով մտածելով որ պախպահակ վաճառը ես կուտեմ էլի առանց չեն ասի չի կալի կոկորտը ցավ ավան ես դաս մի դեդայ է էլի եթե վաճառում ես ամբլ 48 ես կարշարակերները սենց մեծ անում են եթե զարում են կարշարակերը բարեբախտ աբար դա անցա բայց եթե ես ուզում եի դառնայի ու եի աշխարհագրական եւ դառնայի չգիտեմ սինկևիչի պես գնայի բացահայտեի նոր ինչ որ մայր ցամակներ արդեն բացահայտված են վաղուց գնայի անտարկտի դա գնայի այնտեղ են այսինքն ես ուզում եի ճամփորդել բայց հետո ես հիշում եմ արդեն դա հասել էր համարյա ես չգիտեմ 8-րդ դասարանը դեր ինչ էր սվան է մտածում հիշում եմ մեր ինչ որ ծնողներից են գերեզ մեկը եկավ ասաց 
ինչ է այս երեխու այդ բայինքը հիմա մտածում է պետք է բան անեք մաթեմատիկա սովորի բան ինչ համ ինչ մաթեմատիկա երեխու նա ինչ մաթեմատիկա ինչ բան չինքը չի կարող ես գիտեք սենս կան մեխանիկան ռիշինակա որը գծագրության մեջ են օգտագործում որսես կուլման ինձ կփնում է ու չի շարժվում ես ես այ ահա ես ես այ ես այ ես այ դրանով որ գից եմ անցկացնում իմոցես մոդիլիանի է ստացում էլ ինչ մաթեմատիկա այս երեխան եւ այլ հասուն հատ նայեք սաղորը հայլ ու դերս մեյմունություններ անում ես ի վերասան դառնա այս երեխեն է կամ մաքսիմ ռիժիսոր եւ ես ասացի ես ուզում եմ դառնա ռիժիսոր ես կդառնամ կինո ռիժիսոր փարաջանովի կամ տարկովսկու պես լավ է ես ինքս ասացա որ փարաջանը բա տարկովսկու պես մարտիկ ծնում են 100 տարի մի անգամ ու դա երևի ես չեմ Եվ ասացի ես պետք է դառնամ դերասան ի վերջո ավարտեցի այստեղ գեորստատ թատրական ինստիտուտը աշխատում է իգիտանի կենտրոնում է աշխատում է կատարային թատրոնում ամեն ինչն է լավ էր եւ այն եւ հետո այս որոշեցի որ ես ուզում եմ դառնալ արվեստի կառավարով Arts management եւ սկսեցի սորել դա լոնդոնում եւ հետո Ամստերդամում Զալցբուրգում եւ այլն եւ այժմ մենք ունենք այն ինչ մենք ունենք մենք ունենք տոպ կլասի փարատոն հայֆես մենք ունենք ամբիոն այսինքն մենք ունենք նոր մասնագիտություն հայաստանում չէ ոսում դա որովհետեւ ես եմ բայց որովհետեւ ես արեցի ճիշտ ընտրություն բայց ընտրություններ որոնք ի վերջո բերեցի որի պակասը կար այ բայ ճիշտ է այո բայց բայց նույն ժամանակ ես կարող եմ ասել որ այդ ամենը օգնելու համար օրինակ արևմտյան երկրներում կա գաղափար ակադեմիկ ադվայզեր այսինքն ինչ կրթական փորթատու այսինքն ակադեմիական ոլորտի փորթատու այսինքն այն մարտիկ ովքեր ինչ որ կողմնորոշում են օգորտում են օգնում են եւ ծնողներին եւ դիմորտներին ընտրել որով հետեւ եթե առաջին տարին դու անցնում ես հազրումի արարկա հետո պետքա ի վերջո ընտրություն անես դի ինչ մասնագիտություն ես դու ուզում անեմ ինքը այդ ամեն ինչ օգնում է մենք դա չունենք եւ մեր ինք արդյոք դասախոսների եւ դասիերակների վրա այդ մեծ ֆունկցիոնալը կա եւ բերնել է բավականին ծանր բայց այլ տարբերակել չկա մենք հաճախ խոսում ենք այդ մասին որ դպրոցում անհրաժեշտ են հոգեբաններ համապատասխան մասնագետներ այսի մասով խորհրդատուներ ովքեր որոշակի ուղղվածություն կտան այս երեխային եւ ծնողները հաճախ դա հիմա փնտրում են դպրոցներից դուրս եւ կան շատ կենտրոններ ովքեր կարողանում են աջակցել երեխաներին թեստերի միջոցով եւ այլն եւ ես առաջարկում եմ որ մենք շարունակենք մեր զրույց արդեն մեր հյուրի հետ իսկ մեր հյուրն այսօր մասնագիտական կողմնորոշման եւ կարողությունների զարգացման կենտրոնի ղեկավար հայկուհի Գևորգյանը հա Բարիերը կոտիկին Գևորթյան, բարի գալուս մեր տաղավար։ Վստահեմ լսում եք մեր խոսակցությունը, որը շատ այսպես ամեն կողմից փորձեցինք թեմային մոտենալ, բայց հիմա փորձենք ավելի հստակեցնել։ Ինչպիսի թեստերի մասին ենք խոսում եւ որքանով են դրանք արդյունավետս ձեզ։ Բարի երեկոր, նորակալ եմ հրավերքի համար, ինչ շատ հաճելի է գտնվել ձեր միջավայրում, այո, հետևում էի ձեր զրույցին։ ձեր քննարկումներին բանավեճերին ա եւ սկսեմ նրանից որ միայն տեստերի մասին չէ խոսքը բավականին լուրջ աշխատանք է եւ ես կդիտարկեմ ավելի շատ աշխատաշուկայի տեսանկյունից ա դուք դիտարկում եք հասարակության անձի ընտանիքի կրթական համակարգի տեսանկյունից բայց այսօր աշխատաշուկան ինչ պահանջ է ներկայացնում յուրաքանչյուրից եւ հետեւաբար մենք որպես անձ որոշակի ընտրություն կատարելուց հետո պետք է պետքական լինենք տնտեսությանը որպիսի տնտեսությունը առաջ գնա ա մասնագիտական կողմնորոշման եւ նոր ժամանակներում ենք ավելի շատ կիրառում ենք կարիերայի ողորտման ծառայությունները դրանք միայն տեստեր չեն դրանք բավականին լուրջ գործիքակազմեր են որոնք սկսում են անձի բացահայտումից յուրաքանչյուրը ծնվում ենք մեր տեսակով մեր տիպով չենք կարող բոլորին դիտարկել մի ևնույն հարթակում ես ունեմ երկու երեխա երկուսն շատ տարբեր են Մեկի մոտ հումանիտար մտածողությունն է շատ զարգացած, մյուսի մոտ վերլուծական։ Այսինքն յուրաքանչյուրս ծնվում ենք որոշակի ունակությունների շրջանակով։ Հետևաբար առաջին քայլը մասնագիտության, ընտրության եւ կարիերայի ողորտման հարցում ինքնաճանաչումն ինքնա գնահատումն է։ Որոնք այո, որոշակի տեստերի միջոցով կարող են արվել, պրոֆեսիոնալ մասնագետները զրույցների միջոցով են դուրս բերում, այսինքն շատ կարևոր է այդ տեստ ընդամենը գործիքակազմերից մեկն է, որը կարող է հաստատել կամ մերժել այդ տեսակետը, որ անձը բացահայտել է որոշակի աշխատանքի ընթացքում։ Իսկ ինքնա ճանաչողականության ակելի վերադառնում։ Այո։ Երկրորդ խնդիրը նպատակի սահմանում։ Մենք խոսում ենք անընդհատ արարկանների նախընտրությամբ մասնագիտական կողմնորոշման կամ կոնկրետ բուհ ընդունվելու մասին։ 
ժողուրդ դրանք տարբեր բաներ են առարկա սիրելը կամ լավ առարկային տիրապետելը դա դերևս մասնագիտական կողմնորոշում չի եւ մասնագիտության ընտրություն չէ այսօր մենք բավականին լուրջ խնդիր ունենք մեր հասարակության շրջանում հենց այդ մասնագիտությունների ճանաչելիությունը այո եկեք հարցնենք դպրոցականներին կամ ծնողներին թե ինչ մասնագիտություններ գիտեն Եվ հետևաբար այդ մասնագիտությամբ ինչպես պետք է իրենց իրացնեն աշխատաշու կայմ այսինքն այդ մասնագիտությամբ հետո ինձ զբաղվում կան պահանջարկ կա թե չկա է վերջին Եվ հետո արդեն պահանջարկի մասին Այսինքն եթե ընտրում է երի տասար դպրոցական իրավաբան դա չի նշանակում որ նա ընտրել է զբաղմունք նա դեռևս ընտրել է մասնագիտություն որով պետք է ստանա որակավորում ուսումնական հաստատությունում որից հետո արդեն մասնագիտությունից ընտրի այն զբաղմունքները որոնցով ինքը կարող է ինք իրեն իրացնել եւ մտնել աշխատաշուկ կա այո շատ կարևոր է սիրելը շատ շատ կարևոր է սիրելը եւ եթե դիտարկում ենք առարկայի տեսանկյունից ասում ենք ունենք լավ սովորողներ եւ վատ սովորողներ ա երբևից է մենք չենք փորձում հասկանալ երեխան ինչ է վատ սովորում նիկուցան նա լավ չի սովորում մաթեմատիկա որով եթե մանկավարժը այնպես չի մատուցում առարկան այսինքն շատ եմ խնդրում հատկապես լրատվա միջոցներին հասարակությանը մասնագիտական կողմնորոշումը երբևիցե չկապել առարկայական նախասիրությունների հետ կամ այս կամ այն առարկան գերազանց լավ սովորելու հետ որովհետև ժամանակի ընթացքում կարող է երեխայի մոտ օրինակ որևէ այլ մանկավարժի ազդեցությամբ մաթեմատիկա օրինակ մյուս այոց այսինքն այդ ունակությունը որը որ չի բացահայտվել դպրոցում բացահայտվի հանկարծ 25 տարեկանում ինչ որ այլ ազդեցությունների տար դա համար առաջնային խնդիր է մասնագիտությունները զբաղմունքները աշխարհի ճանաչելությունն է հասկանալ որ մենք ունենք 100-ից 700-ից ավելի զբաղմունքներ իսկ մենք ընդհանրապես գիտենք 20-ի մասին կամ 15-ի մասին եւ այստեղ ինչն է ինձ նաեւ հուզում օրինակ մենք Երևանում մի քիչ ավելի շատ կամ մի քիչ ավելի քիչ ավելի բաց ենք մի քիչ ավելի տեղյակ ենք եւ հարկասոր օրինակ ունենք ձեր նման մասնագետներ ես անձամբ դիմել եմ եւ շաշնորակալ եմ իսկ ինչ անեն շրջաններում կամ գյուղերում տներում երեխաները որոնք ծնվում են օրինակ շատ հանճարեղ ասենք ունակություններով եւ բնավ չեն կարողանում գտնել ճանապար ա շատ կարճ ներկայացնեմ կենտրոնը որը ղեկավարում եմ գործում է աշխատանք ես ցողական հարցերի նախարարության համակարգում ստեղծվել է դեռ 2007 թվականին ու այդ ժամանակ խնդիր էր դրվել աջակցել դպրոցականների նրանց ծնողներին մասնակ ինչպես ընտրել մասնագիտություն սակայն 3 տարի աշխատելով մենք գնահատեցինք մեր աշխատանք եւ հասկացանք որ արդյունավետ չենք աշխատում որովհետեւ կա հասարակություն կա բնակչություն եւ մենք կարող ենք ընդհանրապես մեր սահմանափակ ռեսուրսներով աշխատել 100 հազար հոգու հետ բայց մասնագիտական կողմնորոշում են գործ ընթացն է որը պետք է լինի շարունակական եւ ընդուք մինչև 50 տարեկան մարդիկ ունեն դրա ես ինքս այսօր ունեմ կայորայ ուղորդման կարիք հետևաբար մենք առաջարկ ներկայացրեցինք մշակեցինք հայեցակար որտեղ առաջին փաստաթուղթն էր որը հինգ դրեց ողջ կյանքի ընթացքում մասնագիտական կողմնորոշման եւ կարիերայ ուղորդման համակարգի եւ մենք արդեն դարձանք ոչ թե ծառայություն մատուցող այլ համակարգ ներ դնող կառույց մենք հիմա աշխատում ենք ոչ թե անձանց հետ այլ աշխատում ենք համակարգերի հետ դպրոցներ իդեպ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից միշտ միշտ խոսում ենք բուհերի մասին եւ մորանում ենք միջին մասնագիտական օղակը որը այսօր եւ դրա կարիք աշխատաշուկան շատ ունի եւ հավատացեք դուք կարող եք մտնել շատ քոլեջներ եւ ուսումնարաններ եւ տեսնել թե ինչ կրթությունը իրականացվում է տեղ ու զարմանալ որ այդ տեղի շրջանավարտը արդեն ունի իր զբաղվածություն ինքս սпасում է երբ է ավարտելու որովհետեւ իրեն գործատուն արդեն ընտրել է Եվ նաև կրթությունից դուրս հաստատությունների հետ ենք աշխատում մասնապես զբաղվածության տարածքային կենտրոնների օրինակ ունեցանք նաև զորամասերում զորացրվող երի տասարդների հետ այսինքն մենք փաստացի մշակում ենք մեթոդաբանություն գործիքակազմեր ըստ տարիքային եւ սոցիալական կարգավիճակի վերապատրաստում ենք այն մասնագետներին ովքեր որ պետք է տեղում այդ ծառայություններ իրականացնեն մի շատ լավ գործառույթ ենք ներդրել սուպերվիզայի կոչում որը ենթադրում է վերապատրաստումից առնվազն 6 ամիս հետո հետևել այդ վերապատրաստված մասնագետներին որպեսի ճիշտ կարողանան կիրառել այդ գործիքակազմերը այսինքն սա այն հիմնական մեր գործառույթներն են որը այսօր իրականացնում ենք եւ ինչ հաջողություն ունենք ա հաջողություն ունենք այն մեթոդաբանությունը որը մեր կողմից մշակված է արդեն տեստավորված են դպրոցներում այսինքն առնվազն 1 տարի այդ մեթոդաբանությամբ աշխատանքներ ստացած աշակերտները կարողանում են ինքնուրույն նպատակ սահմանել 
կարողանում են իրենք իրենց գնահատել, վերլուծել, հասկանալ իրենց ուժեղ, թույլ կողմերը հնարավորություններ, նաև են ռիսկերը, որոնք իրենց հնարավորություն չեն տալիս կրթություն ստանալու կամ շուկ ամտնելու, կարողանում են պլանավորել իրենց հաջորդական կայլերը, այսինքն եթե որինակ դպրոցական ընտրել է սպորտային մասնագիտություններ, շատ լավ հասկանում ենք, որ որոշակի տարիքում նա չի կարող շարունակ էր չէ, այսինքն նա դերևս դպրոցական տարիքից պետք է հասկանա, որ 30 տարեկանում նա պետք է մտածի այլ զբաղմունքի մասին, հակարակ դեպքում նա տանուլ է տալու։ Եվ կարողանում են ինքնուրի որոշում կայացնել։ Սա ամենա, ամենա կարևորն է իհարկել։ Դա նշանակում է, որ մեթոդաբանությունը, որը առաջարկել ենք, կարող է ազդեցություն ունենալ դպոցականների մասնագիտական ինք նրոշվան վրա։ լավ հաջողված փորձ ունենք միջին մասնագիտական հաստատություններում, բոլոր 98 կոլեջներում և ուսումնարաններում ստեղծվել են կարյարայի կենտրոններ, որոնք իտարբերություն բուհական կարյարայի կենտրոնների ունեն հստակ կանոնակար� Եվ ի ուրախություն ինձ պետք է վերջին ծությանի շասեմ, որովհետև սա են աշխատանքի արդյունքն է, որ այսօր արդենք հաղում ենք, բոլոր 98 կոլեջների, բոլոր ուսանող, գրետ է 97 տոքոս ուսանողների ստանում այդ ծարայությունը ընտրության մասին և վստայում, որ կդիմ են նաև ձեզ խորորդի համար։ Շնորակալություն ձեզ։ Երկոր ձեզ տեսնում է մարդը, ուզում է դարնալ արնվազում ծաղիկ նվիրով։ Շնորակալ եմ շնակալությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու թարգման չուհի ու ինչպես տեսնում եք ստացվեց այն, ինչ ստացվեց ու իսկապես իմ շատ շնակալություն իմ Սիրելի դիկին բադիրյանին, ով ոգնեց իմ մասնագիտական ընտրության հարցում, որի հանդեպսերը ես ուղակի Իսկ ապես որ ծնողը երբև է վատվան չի ծանկանա իր երեխայի համար և վստա եմ, որ ծնողը կծանկանա իր երեխային այն, որ նա ընդրի մի այնպիսի աշխատանք, այնպիսի մասնագիտություն, որով ստիպված չի լինի աշխատել ամեն Եվ ոչ թե ձերը։ Եվ հետո էլ իր սխալի համար չի սկսի մեղավորն էլ մանգալ։ Կմտացի, որ սա էր, բայց սա սխալ չեր, սխալներ չեն լինում։ Սխալները մեզ տանում են ուղակի ճիշտ ճանապարով։ Իսկ պապիկը սասում էր Իրականում այու իրս մասնակիցունս կարծես ընտրել եմ ընտանիքում, որը կողմնորոշել է ինձ լինել ստեղծարար, ստեղծագործ։ Անկաղթ նրանիս, թե ես կնկարեմ, թե կերք եմ, ճարտարապետ կլինեմ, թե դիզայներ, ես կարծում եմ գտել եմ ինձ, որպես տեղծարար։ Բայց մի եվ նույն ժամրակի շում եմ նաև, որ սովետական շրջանում կային կար եսպիսի մի պրակցիկա, ութերոր մասնագիտությունը տեսնել գործ ընթացի մեջ վիճակում կարողանում էին հեշտ կողնոշվել, ես կարծում եմ, որ կարելի է վերանայել և հետ բերել այս հին ավանդույթը, որ շատ կոգնի մեր երեխաներին։ Եթեք Հոնալդ Հեյգնը միասյալ նահանգների նախագաներից մենք ասաց, որ կաղաքականությունը դա եկրորդ հնագույն մասնագիտությունն է։ Եվ ասում է ծավոգ սրտի, ես տեսնում եմ շատ նմանություններ առաջինի հետ։ 
Thank you.